días y bienvenidos a una nueva edición de Fatal Talks. Hoy alcanzamos una cifra redonda, hoy es la edición número 20. Ya sea porque el daño que produce en el lento palatino, ya sea porque queda en el segundo plano ocultas por los accidentes laborales, o quizás sea porque a veces son difíciles de diagnosticar y de prevenir. En cualquier caso, las enfermedades profesionales están ahí. Son, como dice el título de esta Fatal Talk, una amenaza silenciosa, pero que suponen un más que considerable porcentaje de la siniestralidad laboral de nuestro país, con el coste que ello conlleva para nuestra salud, para la economía y también para los recursos sanitarios. Y como todavía son numerosas las dudas e incertidumbres que hay en torno a las enfermedades profesionales, hoy tenemos el placer de contar con dos expertos que nos van a arrojar mucha luz sobre este tema, como son Monserrat García Gómez, jefa de la de Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, y José Ignacio Mora, director de, del Centro de Coordinación Asistencial y Control de IT de nuestra casa de Fraternidad Muprespa. Buenos días, Monserrat. Buenos días, José Ignacio. Bienvenidos. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, para hacer un breve extracto de sus currículums y de sus trayectorias, aunque es difícil porque ambos tienen una bilateral trayectoria en, en este ámbito, decir que Monserrat es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y especialista en Medicina en trabajo por la Universidad de Milán. Ha publicado más de 150 trabajos de investigación, tanto en revistas españolas como extranjeras, y es autora de varios libros sobre medicina del trabajo y salud pública. Actualmente, como he comentado, es jefa de la de salud laboral del Ministerio de Sanidad y ha sido una de las precursoras y coordinadoras en la elaboración del documento Procedimiento de Actuación para la Solución de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, o sea, al COVID. Y como sabéis, ha sido pues, un documento de referencia en estos dos años que tenemos de pandemia para todos los que nos dedicamos a la prevención. Por otro lado, nuestro invitado, eh, José Ignacio Mora, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá, especialista en Medicina del Trabajo, técnico superior en Prevención y máster en Economía. Su vida laboral ha estado ligada a la actividad asistencial como médico de urgencias traumatológicas a nivel hospitalario durante 19 años y labor de gestión en la mutua desde el año 2000, inicialmente en ámbitos provinciales y desde el año 2009 en ámbito nacional. Está claro que con estos dos expertos hoy vamos a aprender y mucho. Bueno, Monserrat, empezando por el título que hemos dado a este Faterto, ¿por qué las enfermedades profesionales son una enfermedad silenciosa y qué impacto tienen en la salud de los trabajadores y también en la sociedad en, en general? Sí, gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, esta iniciativa me parece una experiencia extraordinaria. En momentos que no hemos podido reunirnos físicamente, que hagáis estas sesiones y se puedan contrastar e intercambiar puntos de vista, problemas que uno tenga en el día a día, me parece extraordinario. Así que os felicito, por supuesto, pues al lado de la felicitación os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Para mí es un honor y un placer, os conozco hace mucho, trabajamos y compartimos espacios de trabajo y alguno de ocio cuando se puede, así que muchas gracias. Entrando al tema que para mí es, es muy grato que lo abordéis porque yo llevo toda la vida dedicándome a este tema de la enfermedad profesional y al principio me acuerdo como muy aisladamente, no éramos tantos los que nos preocupábamos por las enfermedades. El accidente de trabajo es tan impactante y requiere tanto esfuerzo y tanto tanto trabajo que ocupó muchos esfuerzos de muchas organizaciones y de toda la sociedad, empresarios, sindicatos, de las mutuas, por supuesto, su afrontamiento y su disminución. Y yo recuerdo al principio que siempre, pues cuando hacíamos planes, programas, estrategias, pues siempre lo teníamos como objetivo, lo tenemos todavía. Se formulaba disminuir la frecuencia, el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y era como una coletilla así. Y yo siempre de Pepita Grillo decía, no, 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 que la enfermedad profesional hacerlo bien es aumentarlas, no disminuirlas y que no nos preocupe, pero hacerlo bien es aumentarlas, porque efectivamente eso está detrás, ahora ya es muy asumido por todos que tenemos este tema del infraconocimiento por la declaración de las mismas, que en esa línea ayudó muchísimo si recordamos el 28 de abril, creo que era del 2013, la OMS y la OIT hicieron como lema lo llamaron así, la pandemia oculta la, que eran las enfermedades profesionales y de ahí lo quiero rescatar pues para poner contexto a lo que a lo que comentamos, de lo que nos importa lo que la OIT y la OMS difundieron es que del conjunto de muertes derivadas de condiciones de trabajo inadecuadas, el accidente al que digo que hemos dedicado y dedicamos esfuerzos, energía y todas las acciones posibles y debe ser así pero nos contaron como dato que esa mortalidad debido al accidente de trabajo ocupaba solo el 14% del conjunto de la mortalidad el resto, el 86% era debido y sería debido a enfermedades profesionales que no teníamos en las estadísticas oficiales, no solo nuestras, del mundo entero, Europa y si no están en Europa, pues de otros países menos, y entonces que 
ahí era donde debíamos volcar los esfuerzos. Está claro que la diagnosticar, poner el apellido profesional a una enfermedad, a la gran un cáncer de pulmón, a una dermatitis, a... es complicado. Es un problema científica y médicamente complejo. Y como tal, pues ahí vemos este escaso reflejo en las estadísticas oficiales. Pero hay muchos estudios, mucha evidencia en sectores, en países, en centros de trabajo que nos hablan de esas otras ocultas, como bien habéis elegido como lema. Que estén ocultas, ¿qué significa? Pues claro, no es que desaparezcan, que no las tengamos en la estadística. Están ahí, están afectando a las personas que irán a los sistemas de salud a ser tratadas, a ser... Y ahí encontrarán una atención sanitaria extraordinaria. Pero que no lo asociemos al trabajo nos va a impedir lo vital para aquello que trabajamos los que hoy estamos reunidos en este Tracer Talk, que es planificar su prevención. Hacer planes, programas para prevenirlas, para evitar que sigan sucediendo. El primer paso para hacer eso es conocerlas, es que conozcamos dónde, en qué sectores, a qué trabajadores afectan, en qué lugares de trabajo y qué cosas hay que cambiar para, para evitarlas. Y es que esa es la primera lección de la prevención de riesgos laborales, que todo daño conocido podemos evitarlo con un control de procesos, con el control medioambiental de, de las exposiciones y de ahí la relevancia de que no sigan ocultas, de ahí la importancia de aflorarlas. Y de ahí lo que yo sigo repitiendo ahora, ya digo, ya estamos, yo creo, todos, se está diseñando en estos momentos, como sabéis, la futura estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y en ella las enfermedades profesionales y particularmente el cáncer laboral son elementos y son líneas estrella de la mano de Europa, que también en su marco estratégico así lo ha colocado. O sea, que ya todos estamos ahí, debemos conseguir. Y aunque nos suene raro, pero poner este objetivo que os decía de la buena acción será aumentar las enfermedades profesionales. No porque queramos, sino para conocerlas y para planificar su prevención. Comentamos, eh, José Ignacio, que uno de los factores que convierte ¿no? a las enfermedades profesionales en una amenaza silenciosa es que su detección pues, no siempre es fácil y, y en muchos casos es tardía. ¿no? ¿Qué dificultades existen a la hora de diagnosticar y valorar una enfermedad profesional y qué se podría hacer para lograr una detección precoz de ellas? Muy bien, bueno, lo primero, pues como Monse, agradeceros Carlos y a vuestro equipo que, nos, que me hayáis convocado a esta reunión, sobre todo por tener el honor de compartir con Monse esta charla con, con este grupo de gente tan, tan importante y tan variado. Pero efectivamente, la enfermedad personal es, es siempre ese, esa, esa situación que históricamente o que hay una leyenda urbana de esa omisión y de ese afán de esconder, ¿no? Y quizás ese afán de esconder lo que origina es que el, el, el problema no salga a la luz y no, y no seamos capaces de detectar y de, y de encontrarlo y, y hay varias dificultades, hay varios temas que dificultan el hecho de que una enfermedad personal pues eh, sea difícilmente puesta encima de, de la mesa. Varias de ellas las ha comentado ya Monse, por ejemplo, pues el tema del accidente de trabajo pues lógicamente distorsiona mucho la, ese diagnóstico de enfermedad personal, primero por el volumen, estamos hablando de que el año pasado, por ejemplo, pues hubo más de medio millón de accidentes de trabajo con baja en nuestro país y sin embargo solo ha habido, solo hubo unas 20 y tantas mil enfermedades profesionales diagnosticadas, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que el accidente de trabajo oculta o, o cubre muchas veces esa, esa enfermedad personal que existe y que, que, y que aparece, ¿no? Luego la enfermedad personal pues tiene muchos requisitos, o sea, la accidente de trabajo pues al final si cumple el artículo 156 en función ya de que si es un agravamiento o no es un agravamiento lo que fuera fuese, pero todo aquello que se interpreta el lugar de trabajo pues lo hace el accidente de trabajo con lo cual pues es muy automático, se llama la enfermedad personal, tiene varios pasos, primero el diagnóstico, segundo, las tareas determinar si las tareas que el trabajador tiene originan o no ese cuadro clínico luego si están en el listado, o sea, digamos que el diagnóstico en sí de la enfermedad personal tiene muchos requisitos que, que al final hasta llegar al final de ese algoritmo de, de decisión que, que si se sigue y se cumple pues es perfecto porque va a permitir poner encima de la mesa todas aquellas enfermedades personales de cualquier agente, ya sea físico de carcinogénico, dermatológico, el que fuera fuese, pero dificulta al final esa, esa situación y quizás aquí sí apostillo que desde, desde el determinado PESPA estamos apostando por, por que eso sea lo más rápido posible, o sea, nosotros estamos apostando en, a través de la, tanto del diagnóstico como de, de la comunicación con los servicios de prevención, intentamos apostar porque esos plazos los acortemos y no sea un, no se dilate en el tiempo, pues esos seis meses más seis meses que aparecen en, el, en, el, en la legislación de periodo de observación que quitando patologías que puedan requerir esos tiempos para, para su diagnóstico, pero no olvidéis que más del 80% de las enfermedades personales que ahora mismo declaramos son agentes físicos y esas las que haya, las que no estén declaradas, no tenemos por qué per per perder tanto tiempo en, ni en su diagnóstico, ni por supuesto en sus tareas, ¿no? Luego también no tenemos muy claramente definido o hay, o hay, vari hay cierta variabilidad en, en, los, en definir tiempos de exposición en la, digamos que para cuándo una epicondilitis o cuándo una patología de un agente físico o cuánto la exposición a determinadas sustancias puede originar ese 
se, se cuadra. Hay mucha, mucha heterogeneidad, no hay algo que simplifique mucho y hay veces que, que esa, esa, esa variabilidad, esa heterogeneidad en esas referencias, pues hace que sea muy dificultoso la, la valoración. Luego, el trabajador pues no está en una isla. O sea, el trabajador, aparte de sus 8 o 10 horas de trabajo, las horas de trabajo que realice, pues hace otras actividades y luego tiene los pues, factores extralaborales que también pueden originar esa patología. Entonces, a veces, eso distorsiona y eso oculta o, o hace que el propio trabajador no dé importancia a un cuadro clínico que, que está relacionado con el trabajo porque piensa que está relacionado por, por otra actividad que tenga fuera de su vida laboral. Eso también lo dificulta. Luego también, otro tema que también es dificultoso es el, la, el tema de la, de la notificación electrónica, cómo se está gestionando por las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma ha elegido un sistema con un buen procedimiento, unos criterios, unos lo tienen automatizado, otros no. Entonces todo eso al final origina esa dificultad para poner encima de la mesa las, las enfermedades personales que vayan apareciendo en en nuestro medio, ¿no? Quizás como primera, como idea general que puede ayudarnos a, a parte de estas dificultades, y quería en la línea de la, de la segunda pregunta que me has hecho, nosotros estamos apostando y estamos insistiendo a nuestros servicios médicos que tengan encima de la mesa o en el ordenador, en función de si son analógicos o digitales, ya sabéis esto cómo va, pues la guía de ayudas para la evaluación de las, de las enfermedades personales que tiene, que tiene el INSS publicado en su cuarta edición. Es un documento que ha conseguido desde el punto de vista aunar muchas de estas dificultades que he planteado, y además es muy es, es muy amplio porque abarca pues, prácticamente todas aquellas situaciones que podemos encontrarnos y que si aplicamos esos criterios o esas necesidades en base a este documento, pues lo cierto es que eso va a, nos, nos, a los médicos de fraternidad en particular nos facilita mucho el poner encima de la mesa aquellas enfermedades profesionales, profesionales que lo son, unidos siempre con, la, con las tareas que, que los servicios de prevención de la empresa o los servicios de, en función del tamaño de la empresa como estén organizados, nos trasladen de las tareas que tiene el trabajo, por lo más fácil es ver si está en el listado. ¿no? Muchas veces, Monse, el, el sistema preventivo de las empresas se centra casi en exclusiva en prevenir los accidentes laborales ¿no? y parece que siempre se dejan las enfermedades profesionales pues bueno en un segundo plano y bueno si no perteneces a un determinado sector de actividad pues parece que está como exento ¿no? ¿por qué se da esta circunstancia? ¿no? ¿y cuál debe ser el papel de los servicios de prevención bien sea ajenos o propios cuando proceda para prevenir la aparición de una EP en la empresa? Y si me permites voy a unir hasta para seguir abundando cosas que son más de la anterior pregunta pero que yo creo que tenemos que, que intentar hoy dejar bien claro y transmitir. Poner ese apellido profesional a una enfermedad, tenemos que ser muy conscientes que empieza con un diagnóstico, con un acto médico ante un daño en un trabajador o trabajadora y quiero remarcar la dificultad científica y médica de hacer eso, pero que es ahí donde debe estar el esfuerzo. Me voy a explicar. Unimos y es inevitable el accidente de trabajo, la enfermedad, porque son los dos grandes bloques de daños derivados del trabajo. El accidente es inmediato, sucede ahí, muchos ojos lo ven, muchas personas van a asociar esa causa, ese probable motivo, aunque luego no nos cueste, pero se ha dado ahí, sucede, y lo podemos asociar a ese daño que estamos viendo a la persona. Luego, estoy simplificando, pero esta es una entrada potente para su reconocimiento, su abordaje. La enfermedad, en general, y decía José Ignacio, como este más del 80%, el 86% concretamente, de enfermedades profesionales son por trastornos musculoesqueléticos. Reconocemos esas porque tienen esa relación, entre comillas, cercana a una posible causa laboral. Pero que sería como lo fácil, que estamos identificando lo fácil, lo que tiene este carácter como de agudo, de, de cercanía a la causa. Pero la mayor parte de enfermedades que ahora nos, nos suceden en, en países occidentales como el nuestro, son las crónicas. Son el cáncer, la respiratoria, son enfermedades crónicas que tienen eso tan complejo en medicina que es el periodo de latencia y que para unir con una exposición profesional, pues si han pasado unos días, unos meses, como puede ser una tendinitis, eh, es fácil en ese diagnóstico, en ese estudio que va a hacer el sanitario, el médico, la médica, es fácil, entre comillas, decir, ah, pues es que haces este movimiento repetido, es que haces esta manipulación de carga, es que tienes esta postura. En otras enfermedades, pero insisto, que son las prevalentes, en nuestras sociedades, los cánceres, la respiratoria, las cardiovasculares, seguramente van a, van a transcurrir años desde posibles exposiciones, origen de ese daño, unidas además a otros factores de riesgo ya también personales o de la vida cotidiana, van a provocar esa enfermedad. Y 
Cuando transcurren años, en el caso del amianto pueden ser hasta 40 o 50 años, igual esa persona trabajadora igual ya no tiene relación laboral o si está en una empresa no está ahí la exposición al amianto, sino que era en una anterior. O sea que hay una dificultad científica médica mmm, importante para poner el apellido profesional. Pero yo quiero que nos quede claro y lanzar hoy el mensaje y decías, ¿y qué pueden hacer los servicios de prevención? Pues, por supuesto, los servicios de prevención, si lo conociéramos como equipo, prevenir, cuidar esos puestos de trabajo. Pero, pensando en enfermedad profesional, me dirigiría a los sanitarios de los servicios de prevención y les recomendaría persistir, investigar, detenerse. Tenemos, como José Ignacio decía y todos conocemos, un listado. Es un listado que hemos utilizado siempre como cerrado. No lo es. La lista, el epígrafe de la lista de actividades se, se denomina principales actividades capaces de producir esa enfermedad del listado, de la columna primera. Si una enfermedad yo la veo en otra actividad que no está en el listado, ahí entra lo que José Ignacio comentaba de la rigidez de sistemas informáticos, de que yo tenga fácil o no la declaración, la ubicación, pero no debería impedir que se reconociera. Y de hecho, como sabemos... Un trabajador puede iniciar expediente, un sanitario del sistema público que lo vea y ya se encontrará forma de ubicar esa, pero se puede reconocer. Incluso, sabéis, en, en el apartado de accidente de trabajo existe la posibilidad para una enfermedad que ni está en el listado, pero si demuestras y argumentas la relación con el trabajo, solicitar también el reconocimiento. Tiene, como José Ignacio decía y tiene razón, todos esos obstáculos, ese trabajo extra de argumentar, de investigar, de persistir en, en buscar el origen profesional. Y por eso yo siempre doy alguna clase a los futuros especialistas en medicina del trabajo. Es casi, es lo que les digo, si solo me escucháis esto y solo os quedáis con qué, no os paréis el primer día. Sé que tenemos poco tiempo, que trabajamos deprisa, pero haced vuestro trabajo a fondo. Id a fondo de eso que estáis sabiendo, de ese cáncer de pulmón de ese problema respiratorio, ese asma, esa EPOC, id a fondo preguntando en qué trabaja esa persona, dónde ha trabajado. Es complejo, no es fácil, no es como, entre comillas, fácil, digo, lo del accidente. Requiere bastante más esfuerzo y trabajo, pero es el único camino. Solo una cosita para que veamos hasta qué punto, bueno, y luego concienciarnos todos con ello, pero hasta qué punto tiene esto relevancia. Cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el 95, si recordáis, tuvo 10 años años previos, 10 años de debate social, de organizaciones, de sindicatos empresarios y en el Parlamento estuvo un año también de debate en los partidos, etc. Ahí se habló muchas veces, repetidas veces, de esta cuestión de que las enfermedades profesionales, que teníamos pocas, que había que aflorarlas, que tal, que tal. El haber estado 10 años hablando de eso provocó que el siguiente año, por entonces había como reconocidas como 4.000 al año más o menos. Al año siguiente fueron 8.000, al tercer año se triplicaron, al cuarto se cuatriplicaron. Eso no es porque de repente fuéramos o tuviésemos condiciones de trabajo el doble de peor, el triple. No, el debate, el conocimiento, el pensar en ello provocó este afloramiento que subió hasta el del orden un año, recuerdo, récord de 36.000 reconocidas al año. Eso luego volvió a bajar. Ahora estamos con una meseta, ¿sabéis? Se creó Panotrats, justo para reconocer esas otras enfermedades que aunque están capítulo de accidente ya han estado ahí históricamente, pero también son enfermedades. Se habilitó esto del anexo 2 que comentábamos para favorecer, para llevar este mensaje de que si tú unes trabajo y enfermedad, envíamelo a mí, seguridad social, lo voy a estudiar y, y te lo voy a reconocer. Tiene otras derivadas más complejas, pero eh, sí me gustaría decir que lo principal es esa, ese trabajo sanitario porque es el origen, que alguien se atreva ante lo que ve a esa investigación, a esa indagación de dónde has trabajado, qué sustancias manejas, qué exposiciones hay en tu lugar de trabajo. La última habilitación, como sabéis, en la última reforma del sistema es la famosa declaración de la sospecha de enfermedad profesional que el sistema de, del médico, perdón, del sistema público de salud y también el del servicio de prevención, que no son como vosotros directamente calificadores o, o declarantes, y ante la sospecha, oye, que tengo esta, esta persona, le veo esto, creo que puede estar relacionado con el trabajo, que os la envíe, lo valoréis y se pueda reconocer. 
y si no directamente al INSS también, y lo puede iniciar también el trabajador ese proceso. Sí quiero, sí quiero reforzar eso, la, la idea de que, de que es un trabajo arduo y que corresponde al sanitario para el cual nos preparamos además los sanitarios. Hacemos eso con cada enfermedad, pensar antes de llegar al diagnóstico y pensar a qué puede ser debido, porque pensando a qué puede ser debido estamos en el camino de, de evitarlo. Los servicios de prevención, además de este aspecto sanitario concreto que digo del diagnóstico, hay algo también que todos conocemos. Trabajar alrededor del año, lo hemos dicho así muchas veces, pues es que hemos fracasado en la prevención, por resumirlo digo. Es que sabemos hoy tanto también de exposiciones y daños que el servicio de prevención, su principal cometido es evitar esas exposiciones y si no se pueden evitar, controlar y ese sería el trabajo primario, básico, el FETEN, FETEN. Si yo conozco, evalúo, controlo factores de riesgo, origen de daño, pues ya voy a evitar el daño. Pero el paso ese de si se produce el daño, que no ir a lo fácil, persistir, trabajar, ahondar... En, en buscar el origen, ese me parece básico. A ese le tenemos que dar una vuelta. Yo creo, se está volviendo a hablar bastante alrededor de la estrategia que estamos diseñando, ya os digo. Y, y este aspecto, y fundamentalmente el cáncer, ah, por ejemplo, sabéis que en la última reforma del sistema se añadió precisamente ese grupo 6 en la lista, que estaba antes subsumido en un grupo de enfermedades sistemáticas, se separó para poner el epígrafe enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, justo porque el reconocimiento de cáncer en nuestro país era absolutamente irrelevante. Había uno, dos, diez al año reconocidos. Poner el epígrafe supuso otra vez lo mismo que con todas las enfermedades, aumentarlos, aumentar el reconocimiento. Cierto que todavía muy poco, cierto que la mayoría todavía solo por amianto. Hay muchos más agentes carcinógenos. Pero el camino es ese, hablar de ello. decir, existen, las tenemos que encontrar. Hay que hacer el esfuerzo de aflorarlas. Bueno, tras un, tras un periodo en el que las enfermedades profesionales parecía que iban decreciendo, en los últimos cinco o seis años, pues la tendencia es ligeramente creciente, ¿no? aumentando cada año un poquito. Pues Ignacio, ¿esto es porque antes se consideran detectar menos EPEs que ahora sí se, sí se logran detectar? ¿O es que realmente hay riesgos que se nos están escapando, que no estamos teniendo en cuenta, que no están siendo controlados y, por lo tanto, está teniendo un impacto directo en la salud de los trabajadores en forma de EP? Y luego también otra preguntita, ¿en qué caso suele actuar la, la inspección de trabajo? Yo quizás diría, insistiría sobre todo en un tema que ha comentado Monse en relación con la dificultad diagnóstica. Quizás ahí, en las mutuas, tenemos la, la capacidad y la posibilidad de poder diagnosticar, sobre todo diagnosticar, que quizás es el principal caballo de batalla que tenemos con la enfermedad personal, porque luego el tratamiento eso es otra cosa. Luego ya el tratamiento, pues, dependiendo de la, de la patología que sea, pues ya veremos a ver cómo se trata, ¿no? Pero quizás la dificultad para el aforamiento de estas enfermedades personales viene relacionado fundamentalmente primero con, la, con el diagnóstico y con la dificultad diagnóstica, como comentaba Monse, las osteomusculares y más el campo de las mutuas, pues las manejamos y efectivamente yo ahí no necesito prácticamente nunca utilizar ningún periodo de observación para diagnosticar ningún agente físico ya no solo pensando en la traumatología sino en la sordera en fin, hay una serie de patologías que, que el mundo mutua pues lo resolvemos bastante bien y no necesitamos porque efectivamente está el, el mundo de, tanto relacionado con agentes físicos el agente biológico los agentes químicos el tema carcinógeno que efectivamente requiere pues una parte diagnóstica que, que puede ser compleja entonces yo pienso que ahí las mutuas es donde podemos aportar a este, a este aumento de esa, de esa declaración de las enfermedades personales que sean y las que no sean pues no son, pero las que sean, que efectivamente las existen. Yo pienso que hay, unido a, a la labor que esos servicios de prevención tienen que hacer de, de, de detectar los, los riesgos, de detectar qué sustancias o, qué, o a qué exposiciones o qué situaciones son las que pueden originar los cuadros síntomas que sean, nosotros sí podemos como mutuas aportar esa, esa rapidez o esa, o esa MDT diagnóstica pues nosotros tenemos capacidad de hacer esos diagnósticos con cierta rapidez nosotros, por suerte, no tenemos la carga asistencial que tiene el Servicio Público de Salud con lo cual nosotros no tenemos listas de espera y podemos aplicar tanto recursos propios como aquellos que podemos tener concertados pues en el diagnóstico de las enfermedades personales. Entonces, yo pienso que hay, en las mutuas tenemos que, 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 que poner nuestro granito de arena en esta ecuación de diagnóstico, tareas y listado o, o legalidad. Tenemos que ponernos sobre nuestro granito de arena y fraternidad intenta estar en esa línea en relación con el diagnóstico. Nosotros para realizar pues, desde cualquier prueba de imagen o lo que fuera, pues nosotros tenemos capacidad tanto de realización como de interconsultar con especialidades, porque son las termos nosotros 
todas las tenemos concertadas y ahí nosotros podemos acelerar ese punto de velocidad que, como comentábamos antes, dificultaba muchas veces ese diagnóstico de, de frenar personal. Ahí también quizás necesitamos de los servicios de prevención y hay apelo a que estáis muchos aquí para que nos notifiquéis esas sospechas. Además es que el, el, el Real Decreto del 1299 os obliga formalmente tanto a los, a, los a los servicios de prevención de las empresas como a los médicos del Servicio Público de Salud a declarar vuestra sospecha de frenar personal y esa propia legislación nos obliga a las mutuas a realizar el estudio pertinente. Entonces ahí necesitamos de vuestra parte que cuando te detectéis en vuestro ámbito esa exposición, ese riesgo de exposición, que es lo que nosotros no sabemos, nosotros a nivel de mutua, nosotros no, no conocemos cuáles son los, los niveles de exposición, los riesgos de nuestros de los trabajadores que están afiliados con nosotros, sobre todo a partir de la, de la separación formal de los servicios de prevención de, de, las, de las mutuas, ¿no? cuando se, se, se determinó que no, era, que no era oportuno que estuviéramos en el mismo, eh, que no estuviéramos unidos. ¿no? Entonces ahí necesitamos de una forma imperiosa que los servicios de prevención nos trasladéis eh, con, y además con, con la mayor información posible, desde niveles de exposición, ámbitos de tiempos, etcétera, etcétera, porque eso nos va a permitir, unido a nuestra capacidad de diagnóstico muy ágil, que lo tenemos muy ágil, podemos llegar a, a seguir aflorando y a seguir poniendo encima de la mesa, pues como, comentaba, como comentabas Carlos, estas enfermedades personales que, que están ahí y que, y que tenemos que, que aflorar para evitar que sucedan, porque al final no olvidemos que al final estamos hablando de la salud de nuestra población, que al final la, 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 esta tende, la tendencia que tenemos ahora en relación con la medicina de las 5 P, pues la parte poblacional, pues es, es, es trascendente y no, y no pensemos que porque sea la población tenemos que separarla del mundo laboral, todo eso tiene que ir de la, de la misma manera porque nuestros trabajadores forman parte de la población general ¿no? entonces detectar cuáles son los factores de riesgo o detectar por qué se produce una patología grave, pues es importante porque podemos evitar que se vuelva a, a producir y ahí es donde también los servicios de prevención lógicamente su labor de evitar esos riesgos pues tienen también su papel con lo cual es muy importante que los servicios de prevención sean conscientes de esa necesidad que tenemos de que se nos traslade de forma clara y perfectamente argumentada como se hace casi siempre con los datos necesarios para que las mutuas a partir del estudio que nosotros podemos hacer clínico de esos pacientes podamos llegar a una decisión final en relación con la existencia no de la enfermedad profesional que corresponda y yo pienso que esa es la línea en la que tenemos que, que trabajar para entre todos mejorar la salud de nuestros trabajadores que al final es el objetivo final que tenemos que tener todos los organismos que trabajamos tanto la seguridad social como los que colaboramos con la seguridad social como somos las, las mutuas que tenemos aquellos organismos organizaciones que están en esa línea ¿no? y luego en cuanto a la segunda pregunta que es el tema de la inspección de trabajo bueno la inspección de trabajo recibe comunicación tanto a través de CEPROS que es el sistema de comunicación de la seguridad social la seguridad personal como del panotras de las de luego lamentablemente ese tema donde también ahí se recogen aquellas enfermedades que pueden ser susceptibles de tener relación con el, con el trabajo son las, las famosas enfermedades del trabajo que están definidas en el 156.2F de, de la ley general de la seguridad social que son aquellas patologías que son exclusivamente originadas por el trabajo y que eso en la legislación actual hace que como no están en el listado en el anexo 1 del, del de decreto pues son acciones de trabajo y eso es algo que tenemos que esforzarnos todos de pasarlas a donde, a donde corresponde de que cada patología o cada proceso esté en el sitio que le, que le corresponde porque las actuaciones y las medidas para, para evitar que vuelvan a aparecer pues son distintas en función de donde, de donde esté entonces ahí tanto que se lo que iba tanto de un sistema como de otro la inspección de trabajo recibe cumplida información de, de eso unido aparte de que sabéis que la inspección de trabajo también recibe notificación de cuando hay un accidente de trabajo grave que muchas veces ese accidente de trabajo grave puede tener debajo una, una probable enfermedad personal según el tipo de patología o según el cuadro clínico que, que sea ¿no? entonces la inspección de trabajo pues tiene un, papo, un papel pues eh, de, de fiscalizador y un papel de, pues, de, de constatar la existencia ¿no? de, esas, de esas medidas de seguridad, de esas medidas de prevención, de esas medidas de protección y es un papel trascendente porque, porque tiene un ámbito totalmente transversal y aporta muchísima información de, de cómo están las cosas dentro de las empresas, por eso que nos aportan ese valor de, de, de ver cuando las cosas se hacen bien, pues por la general las cosas no pasan, no hay ningún problema y cuando las cosas se hacen mal o se pueden hacer mejor, pues las posibilidades de que las cosas sean más factibles y que no originen tanta química, pues están encima de, de la mesa, ¿no? Pero quizás como, como un poco corolario de lo que estamos hablando, yo pienso que el hecho de que últimamente estemos a, aumentando esa, esa declaración va ligado a esa notificación de esas sociedad sospechas tanto del Servicio Público de Salud como de los servicios de prevención, también como comentábamos si los trabajadores tienen todo el derecho a trasladarnos directamente, tanto las mutuas como al INS, esas sospechas de escena personal entonces quizás ahí aplaudo y insisto en que es importante que se nos, hagan estas, se nos notifiquen estas sospechas con la máxima información posible porque esa máxima información posible nos va a ayudar a la mutua a, a diagnosticar y a declarar de una forma rápida en las, esas, estas sospechas de, o esta confirmación de las sospechas de escena personal pues nosotros podemos aportar a este a esta nuestra diligencia y nuestra, nuestra rapidez en, la, en el diagnóstico. Luego ya una vez que tengamos el diagnóstico, ya decidiremos dónde hay que tratarlo con la mayor... Eh, con 
la mejor calidad posible, pero la parte diagnóstica, que es la que estamos tratando, yo pienso que, que las mutas le podemos aportar nuestro grano de arena para conseguir una declaración de las enfermedades personales que sean enfermedades personales y que identifiquemos aquellos puestos de trabajo, aquellas áreas, eh, o aquellas ocupaciones o aquellas, o aquellas ocupaciones que originen un mayor índice de enfermedad personal real, lo más real posible. A veces Montserrat, eh, se da circunstancias, sobre todo en, en enfermedades personales relacionadas con, con trastornos musculoesqueléticos, que bueno, eh, aparece la, la EP, se declara, se diagnostica, el trabajador causa baja, se cura y bueno, en el momento de la reincorporación a otra vez a su puesto de trabajo, pues las condiciones ergonómicas, sobre todo hablando de temas de, de TME, son las mismas que han de aparecer la EP, es decir, que trabaja en las mismas condiciones económicas que cuando se identificó la EP. Esto, claro, esto conlleva pues, a una recaída pues, casi casi segura, ¿no? ¿Cómo debe ser la, la reincorporación de un trabajador que ha estado de baja por una EP, sobre todo desde el punto de vista de la prevención, ¿no? ¿Y qué papel juega la vigilancia de salud, tanto en estos casos ¿no? de, de reincorporación como también antes, ¿no? Eh, como un diagnóstico preco. Pues efectivamente, Carlos, lo, lo formuláis estupendamente en la pregunta, está implícito. Identificaríamos como dos pasos. El primero sería, de lo que venimos comentando hasta ahora, que si hay una enfermedad profesional, inmediatamente tengo que ir a ver pues, qué pasa en ese puesto de trabajo. Efectivamente, pues si es un TME, qué condiciones de diseño de puesto, económicas, etcétera, O si se trata de una exposición a otro agente del tipo que sea, pues evaluar, hacer esa evaluación de riesgo y cómo está esto para que este trabajador, esta persona, haya tenido esta enfermedad. Y ese es un primer paso para evitar tanto ese mismo trabajador cuando se reincorpore como otros en puestos de trabajo similares o en el entorno que evitar que tengan una enfermedad profesional similar. Ese primer paso si no se ha hecho ya, pues estamos funcionando regular, porque además de que lo diga la ciencia, está en el BOE. Y el segundo paso es lo que tú comentabas en tu pregunta y que se, te, se autocontesta igual, eh, sucede la baja es eh, el trabajador o trabajadora se va a reincorporar y sabéis que está también escrito en el BOE y previsto este reconocimiento tras baja prolongada. Justo para eso, para ver si ya es EP, ya sé, ha tenido relación con el trabajo, si no ha sido por EP y ha sido por común, también para explorar y ver posibles relaciones o cómo es ahora el estado de salud de esa persona tras esa enfermedad sufrida y qué condiciones tiene ahora. ¿Ha recuperado la normalidad? ¿Ha quedado con alguna secuela, con alguna limitación que exige la adaptación del puesto de trabajo? O sea, que unimos las dos parcelas. La cura de prevención si es EP en el sentido de debo evaluar ese puesto que ha sido origen de una enfermedad profesional y si es común que incluso sin ser EP tengo que conocer el nuevo estado de salud de esta persona y ver si se requieren adaptaciones de puesto ulteriores y eso está previsto en la ley ese tipo de reconocimiento cierto que luego pues eso la casuística en la realidad es compleja y esto que es tan coherente pues en la práctica puede verse dificultado por múltiples cuestiones los recursos del servicio de prevención no están ahí, no tengo la informatización que me permite el convocar en el tiempo y forma a estas personas trabajadoras. La práctica luego puede ser y sabemos que es muy variada, pero desde luego la pauta de actuación está en el BOE, que además, yo siempre lo digo, la ley de prevención y el reglamento de servicios de prevención tienen una jerarquía, unos controles preventivos que derivan de lo que ha ido diciendo la ciencia, o sea, son de una coherencia extraordinaria. Bueno, una de las grandes cuestiones ¿no? que establece el gran decreto 1299 barra 2006, que es el que habla sobre, sobre enfermedades profesionales, es el famoso cuadro de enfermedades profesionales recogidas en su anexo 1. Sin embargo, hay otro anexo que es el, que es el 2, el que ya también eh, habéis mencionado, en el que también se incluyen otro tipo de enfermedades cuyo origen se sospecha que podría ser profesional. ¿no? Cuéntanos, José Ignacio, ¿qué diferencias hay entre ambos anexos y qué implicaciones tiene cada uno? Y si crees que próximamente se incluirá alguna nueva enfermedad eh, como enfermedad profesional eh, en ese anexo 1. Pues sí, efectivamente, el, el legislador en el, en el 2006, cuando, cuando realiza su real decreto del 2029, efectivamente establece estos dos anexos. Uno, que es el listado que viene de, de, pues eso, de, la, de la antigua legislación del año 78, o sea, más o menos lo que traslada es ese formato del listado cerrado, pero está claro que para que la enfermedad personal parezca encima de la mesa y podamos hacer todo aquello necesario para conseguir que el trabajador tenga la máxima calidad en su, en su trabajo, pues no puede ser un listado cerrado. A la tecnología, a los propios avances, nosotros, por ejemplo, yo siempre lo comento que 
que haya, tenemos empresas en nuestro país y en general en el mundo que estudian cosas que no se sabe ni tan siquiera lo que va a pasar con ellas. O sea, cuando se estudia un prión en un laboratorio, pues es que no se sabe qué efectos tiene ese prión. Y si el, el investigador o el sanitario se contagia de ese prión, pues no, no sabemos nada de él y por lo tanto si, esa, si se produce ese contagio, pues es una enfermedad personal porque está relacionada directamente con el trabajo. Entonces, por no estar en el listado, no lo es. Esta legislación, este real decreto, pues establece primero, como comentaba Mons, esas, esas analogías, o sea, que no, era, que no era un listado cerrado puro, sino que permitía variaciones y entonces en esas variaciones entra el anexo 2. Y el anexo 2 en el 2006, cuando se publicita, pues se piensa en aquellas patologías que dentro de que los especialistas podamos tener sospechas de su eh, relación con, la, con el trabajo, no es, no es del todo suficiente, no está con evidencia científica suficiente. Entonces, se crea ese, ese anexo 2. Luego, desde mi punto de vista, como complemento a ese anexo 2, en el 2010 se ve que, aunque, como comentábamos, si hay un aumento exponencial o un aumento significativo de las declaraciones de la persona, pero no llega a ser, y sobre todo no afloran quizás aquellas que, que, no, pues no, que no sean agente, que no sean grupo 2. Yo creo que, que esos aumentos a partir del 2006 se hacen fundamentalmente a nivel de los agentes físicos, pero sin embargo los demás, pues ese aumento no es tan significativo. Y entonces es cuando ahí el Ministerio pues plantea la, el diseño de, del Panotras, el diseño de otro sistema donde ahí se pretende que además somos las mutuas los que, los que notificamos ese Panotras, o sea, somos nosotros los que tenemos que a partir de la evaluación de accidente de trabajo, si nosotros ese accidente de trabajo lo hemos asumido, hemos asumido por la exclusividad, o sea, por el 156, tose sería un pan atrás y entonces ahí a partir de ese momento se crea este, esta herramienta de informática de recogida de, de información que también pretende de alguna manera pues poner encima de la mesa o detectar aquellas patologías que puedan ser sospechosas de ser una enfermedad personal pero que bueno que no hay una evidencia clara y científica de esa, de esa relación que no hay evidencia clara y científica del diagnóstico sí pero no hay evidencia clara de, de esa relación y entonces empieza, empiezan a trabajar ambos sistemas de una forma más o menos coordinada lo cierto es que quizás a mí desde el punto de vista como médico del trabajo y como técnico de prevención a mí sinceramente me defrauda un poco que al final pues lo que están dando fundamentalmente son cuatro patologías fundamentalmente neoplásicas relacionadas con el asbesto que está claro ahí no hay que hacer no había que haber hecho ningún estudio retrospectivo para determinar que el asbesto con la capacidad que tiene de, de depósito en todo lo largo de la vía respiratoria tanto alta como, como baja pues cualquier patología neoplásica pues puede tener relación con el asbesto el tema del sílice y al final eso, en eso fundamentalmente es lo que ahora mismo ese anexo 2 y esta panotas pues está sirviendo y no, no estamos dando quizás ese salto cualitativo de poner encima de la mesa esas, esas evidencias y esas, esos análisis ¿no? y quizás ese es un poco el reto que tenemos entre, entre todos tanto mutuas, como os comentaba antes, para gestionar diligentemente aquellas sospechas que se nos hagan llegar por los servicios públicos de salud, por los servicios de prevención o incluso por el propio, por el propio paciente que tiene todo el derecho del mundo a acudir a nuestros, a nuestros servicios para que le valoremos una patología que presenta, que presenta y que el paciente puede tener indicios o sospechas o, bueno, o, o, cualquier, o cualquier indicación de, de esa laboralidad. Entonces ahí es muy importante que desde el punto de vista de, la, de prevención pues detectemos y dejemos claro y de, definamos clarísimamente cuáles aquellas situaciones de exposición y no nos quedemos solo en las recientes, no nos quedemos en las exposiciones de los, como comentábamos del, del año, de los seis meses, sino que, que vayamos más hacia atrás y por ejemplo, pues con el caso del asbesto, pues por ejemplo ha habido empresas que, que han funcionado muy bien y que han mantenido durante casi 50 años que además es lo que la ley obligaba por otra parte y que esas empresas, que además algunas de ellas están afiliadas con nosotros, pues han permitido realizar una prevención adecuada, una detección adecuada y tienen perfectamente documentado cuáles han sido sus pasos y otras empresas que han estado, que estaban igualmente expuestas a esos riesgos y que esa ausencia de documentación de una forma organizada y con un, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecía la, la escuela y que se establecía por parte del ministerio, pues eso ha hecho que esas empresas pues no, no hayan sacado, no hayan conseguido pues, prevenir ni, ni adelantar ni diagnosticar aquellos, aquellos cuadros de, de primera persona que luego al final el, los trabajadores han tenido que ir a las vías judiciales para conseguir ese reconocimiento. Yo pienso que igual que hablamos muchas veces de la frase muy manida de que la enfermedad personal es el fracaso de la prevención, yo pienso que también como mutua tenemos que pensar que cuando una enfermedad profesional se reconoce en un tribunal superior de justicia, pues las mutuas también tenemos nuestra parte de, de responsabilidad en, en no haber hecho a lo mejor pues alguna cosa más para, para, para evitar que el, el, la única forma que tenga el trabajador de reconocer sus, sus derechos sea ir a un, a un tribunal procesos de 10, 15 años y donde en algunos casos pues quien ha cobrado o quien ha recibido la indemnización ha sido los, los viudos o, o los derechos sí. a antes que el propio trabajador. ¿no? ¿Cuál es el sector o puesto de trabajo especialmente preocupante sobre el que debemos debemos priorizar la prevención de las EPs y sobre qué tipo de EP sería prioritario focalizar los esfuerzos. 
Desde mi punto de vista, o sea, el sector preocupante o tal depende en cada grupo de enfermedades va a ser uno. O sea, las de origen respiratorio, pues van a ser todo el tipo de extractivas, de, de tal. Las de agentes biológicos, pues va a ser sanitario, sociosanitario, las que más. O sea, que en función del tipo de enfermedad hay un tipo de sector donde son prevalentes u otro. Pero sí quiero aprovechar la pregunta donde dice, ¿dónde debemos focalizar? Bueno, pues como os decía, hay algo claro que está ya incluido en la futura estrategia de seguridad y salud, que es el cambio. Desde mi punto de vista esto es así de claro. Tenemos que unir esfuerzos para aflorar el cáncer laboral con esa visión de prevenirlo luego. Y luego una lección de la pandemia. Quiero compartir con vosotros, que ya lo hemos vivido, pero le quiero dar otro punto de vista. Como sabéis los temporeros, que fueron el origen de la segunda onda pandémica, pues ese virus, imagino que lo sabéis, generó la primera variante que fue denominada virus eh, en Europa aragonés o español. Y no quedó así, bueno, porque tuvimos suerte, porque enseguida la británica tal y luego ya el alfabeto griego, como sabéis. Pero fuimos origen de la segunda onda y ahí ponemos sobre la mesa algo que todavía nos complica más la actuación, pero propio y común a estas sociedades complejas en las que vivimos, que tenemos sociedades complejas y estilo de vida complejo, donde además de condiciones de trabajo, unimos a condiciones de vida y todo eso impacta en la salud y la determina. Y ahí, claro, me diréis rápidamente, ya, ya, pero eso a mí no me toca. Bueno, pues eso, de eso hablaremos mucho estos años, porque nos toca a todos juntos. La famosa coordinación y el famoso si queremos resolver problemas no vale ya, piecitas de puzzles separadas. Eh, nos has adelantado las diferencias entre el sistema CEPROS y el PANOTRATS. ¿Qué implicaciones tiene que una patología vaya por un sistema u otro? Digamos que más que implicaciones es el, el objetivo de ambas recogidas de, de información, ¿no? Entonces, en el caso de la, del CEPROS, ahí digamos que están recogidas las enfermedades personales confirmadas, con lo cual, pues a partir de ahí, eh, digamos que esa, toda esa información se gestiona para conseguir prevenir y para conseguir evitar que se repitan esas, esas, esas condiciones que originen el cuadro, el cuadro clínico y el panotras está más encaminado a, poner, a, a detectarlas. O sea, digamos que un sistema es más finalista, es más de, de una vez que ya se tiene confirmado la situación de enfermedad personal, pues ya que hay el siguiente paso, pues ver que, en qué sectores se, se concentra, en qué ocupaciones, en qué eh, actividad se concentra y a partir de ahí pues ver qué, ver qué decisiones se pueden tomar para, para su prevención fundamentalmente. Y quizás el panotras está más encaminado a, a a nutrir ese CEPROS. Está más encaminado a, a detectar esas patologías que son asumidas por las mutuas como accidente de trabajo, por, por esa exclusividad del trabajo, aunque tal, luego también al final el panotras no se asumió, no se registró como panotras las enfermedades exclusivas sino también, también se recogieron aquellas patologías que, están, que estaban agravadas por el trabajo, en los que son secundarias al 2 al 2 f pero vamos, su principal y su núcleo su cuore eran las, las exclusivas. Entonces, para mí quizás el, el CEPROS es más un, una recogida de información que ya permite tomar decisiones y que permite tomar actuaciones preventivas fundamentalmente y el panotras quizás es una fase previa donde lo que hace es aflorar o poner encima de la mesa esas patologías que pueden ser sospechosas y que pudieran ser, deberían de ser evaluadas y, y a partir de esa evaluación, si son enfermedades personales entrarían en, en CEPROS, ¿no? Sería un poco grande, en cuanto a prestaciones económicas son muy, muy similares porque ambos son con dignidad profesionales, ya que eso no hay grandes, grandes diferencias y, y en cuanto a la actuación de las mutas, pues para nosotros tampoco hay grandes diferencias, por no decir ningún una de un proceso que esté como para atrás a un proceso que esté como, como enfermedad profesional. El trastorno de la voz son, junto con los factores psicosociales, los que más nos preocupan. Es complicado determinar la disfonía, como como EP, la que hay otras muchas horas del día que no controlamos y las que se utiliza la voz. La pregunta es, ¿cómo aconsejáis que inicie la gestión preventiva, identificación, formación, vigilancia de salud? Me encanta esta pregunta y, y animo a que la escuche todo el mundo. Ahí es difícil porque hay menos implantación de servicios de prevención y menos conocimiento, pero el primer paso es ese, dirigirse al servicio de prevención y precisa, precisamente además para esa pregunta tan global, todas las condiciones, las condiciones de trabajo, los horarios, la vigilancia de la salud, el seguimiento. Eh, en la pandemia hemos visto que el sector educativo, porque desde desde principio dijimos quién tiene que hacer cosas y, y seguir, aplicar las medidas y recomendaciones frente a la COVID. Pues el servicio de prevención, y yo recuerdo esas primeras reuniones, quién, cómo, qué. Eso también espero que sirva para que ahí también son personas trabajadoras igual, tienen que tener un servicio de prevención detrás que haga toda esa tarea preventiva. Y, por supuesto, para aspectos específicos como lo psicosocial o lo de la voz. Aprovecho para decir que en Panotrats se están recogiendo eh, trastornos mentales también, hay pocos, pero sin estar en lista, sin estar, aún estamos reconociendo, ese es otro de los retos de, 
de la futura estrategia y de estos años, que sabéis que es lo, en lo que ya estamos trabajando todos también. Conseguir esta, esta asociación que ahí va a ser más compleja, porque no es solo el trabajo, sino la vida, pero que tendremos que resolver la dificultad. No puede, no puede justificar que lo pasemos por alto y que no nos dediquemos a cómo resolver. Bueno, pues llegamos ya, ya al final. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, Montserrat, por vuestras explicaciones tan claras y sobre todo por arrojar tanta luz en, en un tema que sobre el que hay muchas dudas, mucha incertidumbre y nosotros hoy con vuestra exposición habéis aclarado bastante todo esto. Muchas gracias a los dos. Gracias.